Hello, hi, Anarki. Very, very good afternoon. Welcome to your favorite, fabulous, fantastic, fascinating show, Crazy Feeling. Man, what's your name? Download timing. Man, what letter? Man, download rhyming. Total, man, show line entertaining. Always, of course. ये वाणी मामूले, but वीडियो तो part two सरदार का मार्टलर कोड आने की कवरेज आप पढ़ाने की ये तो का topic रंग जैसा इनका तो daily, so ये रोज़ गुड़ा वो कमांची celebration slant योग का topic कुंडी, so वो का topic के टाइप में teenagers call जैसे वो का topic कुंडी, engaged call जैसे वो का topic कुंडी, पहले ही पे ना चिन्ना चिन्ना, अरे uncles, aunties वाल कॉल जैसे ओके रखना मार्ट लड़ता हूँ ये दे मैंने कहा नहीं मी तो कवरल जैसे पली मी तो मुच्छटल जैसे पली अन्य इट की मिंची मनंद्रो हैप्पी का ये ऑफ नॉर में माले नहीं हूँ एंटरटेनमेंट चली सो दान को सम नहीं रेडी करना नो मेरे को डर कॉल जैसे करेक्ट ऑर्डर की मेरे को रेडी करना नहीं अस्सल अरे ना ए हीरो अकिल पेर बैठ कुन्नो ये तो ना लग्जरी कर रहा है मेरे वो ना की पेर एंड चाला इस्तो माकिल अरे ना चिन्ना पुन ना की पेर इन्दु को पेट लेदा अंचे पिने एंड फील है या अन्ना मी पेर बालू का रहना है आ ना पेर बालू यस अब सारी एंडी कॉल जैसे नहीं को आओ ना ये शो की इधर क्रेजी क्रेजी स्पीडिंग ह स्टिल्ला अरे चोरों को ना कॉल जैसे हाँ अंते टीवी रिपेयर है चिन्ना ना अंते क्या ना चोर को ना कॉल जैसे हाँ ये हम पढ़ लेता किल अकिल अम्मा आ नॉर्मल का ना पार्टल बाप आड़ता उन टके था लेकिन ना ये उको निजन जब पु लेकिन ना मर्दल उन्ना रहने को लेकिन ना मर्दल ले रा सर ने ने नी मर्दल उनको क हेलो बाबा हेलो ना कौन सा उनको पार्ट पढ़ बाबा पार्ट लड़ने पर ये वो नहीं है ना अरे पार्ट पढ़ मंडे मर्द लड़की ना पढ़ो पार्ट पढ़ा ली चिचा लेते हैं ना सर मरी रोज़ टॉपिक क्या लमा टॉपिक क्या लेते हैं ना हाँ टॉपिक क्या इंटेंटे हेलो अच्छा क्या ना मामूल का लाइफ लो ओको के एज लो प्रेम पुट्टी दंड डर गया था प्रेम असल ये लाप पुट्टी दी प्रेम यंदु को पुट्टी दी प्रेम पुट्टे डाने कारण लेंडी प्रेम पुट्टे मंडे पुविची प्रेमिंचा तरना हाँ पुविची प्रेमिंचा तरे पुविची प्रेमिंचा सरा अरे पुविची प्रेमिचे जागा माना माँ दुनिया लो ले मेरो ये कारण मंदी मंदी पूवी से पढ़े प्रेम का दी रोज़ जिल्लो मान की पैदा पैदा डायमंड रिंग्स पैदा पैदा नेकलेस वाड़ा नालू आ आ आ विस्ते का नहीं पढ़ाट लेसन घुंटा अंधन नहीं करते कौन तो मंदी गर्ल्स मेरे फील आवर दो सर मी गुरिंच नहीं ना सर नहीं ला ओके अकिल फाइनल का नहीं वो को पार्ट पढ़ी थे हैप्पी का नहीं विनेसी इनका बोंजेल प्रेजेंटेड मैं बोन जैसे हो ना मनु बोन जैसे हो ने ना कड़पुन इंडा लंडन वो पार्ट पढ़ते हैप्पी का फील होता नहीं था ओके ये पर ना अप्रॉप्रिय मोनिका का ना रहता बालों ने जैसे रन बालों ने रन टे पेज़ के लिए पेड़ आंसर दे पहली के लिए रन था कलियुग का लोन ये ना ब्रह्मचारी नहीं दिल सा � Actually, I'm going to tell you about Mounika. But Mounika is the color, I'm the color. Mounika is the range, I'm the range. Do you think Mounika is the same? Yes, I'm the same. Do you see Mounika? I'm the same. Do you think it's the same? Just kidding. Do you think it's the same? 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 Do you think it's the same?
మన శివన్ కూడా బిస్కెట్ వేసావా అది చూసారు సార్ మనకంటే ప్రేక్షకులు చాలా అప్డేట్ లో ఉన్నారు సార్ సరే అఖిల్ అందరిని అడిగానని చెప్పు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు లైఫ్ లో ఏదో ఒక చేంజ్ ఉండాలి ఎస్ బాబాయ్ అఖిల్ లైఫ్ లో చేంజ్ అంటే మామూలుగా మనకి నాలుగు మెట్లు దాన్ని ఏమంటారు అయితే ఎక్కాలి లేకపోతే ఓ నాలుగు మెట్లు పడిపోయి మళ్ళీ ఎందుకు పడ్డారా అని చెప్పి దానికోసం మళ్ళీ ప్రయత్నించాలి ఆ చేంజ్ లేకుండా అక్కడే అలా జీవితాన్ని సాగించేస్తే లైఫ్ లో మనం పుట్టింది వేస్ట్ అనిపిస్తుంది తెలుసా సో మీరు పడిపోయినా పర్లా బట్ మళ్ళీ లెగడానికి ట్రై చేస్తారు సో పడ్డవాడు ఎప్పుడు చెడ్డవాడు కాదంట ఏమన్నా ఏమంటావు నువ్వు అంతే కదా మన దునియా అట్లు ఉండాలి నెక్స్ట్ కాలర్ మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే నమస్తే ఎవరు కాజీపేట్ ఏ కాజీపేట్ అంటే సికింద్రాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్లే రూట్ లో కాజీపేట్ వస్తుంది అదే కదా ఎస్ ఎస్ కాజీపేట్ లో నేను దిగా జంక్షన్ లో ఎందుకు వాటర్ బాటిల్ కోసం దిగా అవునవును చాలా సేపు ఆగుతుంది మ్యాటర్ ఏమైందంటే వాడు అక్కడ వాటర్ బాటిల్ నాకు ఒరిజినల్ వాటర్ బాటిల్ ఇవ్వలేదాడు అప్పుడు అనిపించింది అరే కాజీపేట్ లో నన్ను మోసం చేశారా అనిపించింది అంతేనా ఏ చూసా మన కాజీపేట గురించి చెప్తుంటే కాజీపేట లో ఏం ఫేమస్ అవును వరంగల్ దానికి దీనికి ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ అంతే కదా టూ అవర్స్ ఏమో సార్ ఆ టైంలో నేను పడుకుంటా నాకు తెలీదు ఎవరు వాణి మేడం ఉన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నావు బ్రో ఎస్ మేమిద్దరం చాలా గ్యాప్ ఇచ్చాం కదా క్రేజీ ఫీలింగ్ కి మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నావు మరి షో అప్పుడప్పుడు వెరీ గుడ్ సరే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా ఎవరికి చెప్పాలి హాయ్ వాణి మేడం కి చెప్పాలా ఇగో నేను చెప్తే నేనే వాణి మేడం ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా టచ్ లోనే ఉంటాం అందుకని నేను కాదు నువ్వు చెప్పు ఎస్ నేను కూడా వాణి నువ్వు వచ్చేసాయి మళ్ళీ నా పక్కనే ఉండి నేను నిన్ను కొడుతూ నువ్వు నన్ను తిడుతూ కబుర్లు చెప్పుకుందాం వాణి ఓకేనా అవునా అందుకే ఆ గొడవ చిరిగి చించి చాట అంత అయ్యి పెద్దది అయిపోయి వెళ్ళిపోయింది గిల్లి కజ్జాలి కదా సరే మన లైఫ్ లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా మరి నీ లైఫ్ లో ఒక్క అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డావు ఎవరా ఒక్క అమ్మాయి ఏ ఊరు ఎందుకు ఇష్టపడ్డావు నమ్మొద్దు నర్సు పాపల్ని నమ్మొద్దు అని తర్వాత పాడపాడావా మరేంటి తనకు చెప్పావా మరి నీ ప్రేమ మ్యాటర్ అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మరి తను ఏం చెప్పింది నువ్వు ఇష్టపడుతున్నట్టు తనకు తెలిసింది కదా తన వైపు నుంచి రెస్పాన్స్ ఎలా వచ్చింది అవును అంతే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయి అవి చెప్పలేం కదా ముందు మన ప్రేమని మనం చూపించాలి దానికంటే ముందు మనం మంచోళ్ళం అయి ఉండాలి మరి మంచోడే నువ్వు ఓకే ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు కదా ఏ ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నంత మాత్రం చెడ్డోళ్ళని కాదు మంచోళ్ళే మరి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తనను చూసావు ఇష్టపడ్డావు కదా 
నువ్వు ఇష్టపడడానికి కారణం ఏంటి అసలు ఎందుకని తనను ప్రేమించావు అంటే ఎవరైనా మామూలుగా అమ్మాయిని అన్నం చూస్తారు అన్నమే ఆకర్షిస్తుంది కానీ దాని వెనక అందమైన మనసు కూడా ఉన్నారు అప్పుడే మామూలుగా అన్నం చూస్తే ఇష్టపడతాం అందమైన మనసు ఉంటే ప్రేమిస్తామా అలా ప్రేమించావు వన్ ఫైన్ డే నీ పెళ్లికి నన్ను కూడా పిలుస్తావని ఆశిస్తున్నా మరి ఎప్పుడు చేసుకుంటావు పెళ్లి ఆమె ఎక్కడుందో ఇప్పుడు నీకు తెలియదా అయ్యో అంటే తన కాంటాక్ట్ నెంబర్ లేదా తన అడ్రస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు ఫోన్ నెంబర్స్ అవును హాస్పిటల్ కి వెళ్ళు హాస్పిటల్ లో ఎవరో తన ఫ్రెండ్స్ తనతో పాటు వర్క్ చేసిన కొలీగ్స్ ఎవరో కొన్ని ఉంటారు కదా ఎన్ని రోజులైనా హాస్పిటల్లో ఒక ఒక జాగాలో వర్క్ చేసినప్పుడు ఎవరో ఒకరితో టచ్ లో ఉండొచ్చు తను నువ్వు ఆ ప్రయత్నం చేయి ఢిల్లీ కాదబ్బా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒకసారి వెళ్ళు ట్రై చేయి నువ్వు అంతలా బాధపడుకు ఓకేనా అక్కమ్మా తన కోసమ్మా వాళ్ళు కనుల దానా నీ విలువ చెప్పుమైనా నా ప్రాణమిచ్చుకోనా నీ రూపు చూసి సిలను అయితేనే ఒక పాట రాక మూగబోతినే ఒక మాట రాక మూగబోతినే తెలియా నిందే తలచి సిగ్గులు ఒలికే రోజే సూపర్ సూపర్ మచ్చ నిజంగా నువ్వు పాడే ప్రతి అక్షరం ప్రతి పదం ప్రతి పలుకు కూడా ఆ ఎంత ఫీల్ అవుతూ పాడుతున్నావు నాకు అర్థమైంది ఖచ్చితంగా ఆ నువ్వు అనుకున్న వాళ్ళు నీకు దగ్గర అవ్వాలని చెప్పి నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ కాలర్ మాట్లాడదాం హలో మన మధ్య గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏంటి హాయ్ మన మధ్య హాయ్ మన మధ్య కానీ షర్ట్ చాలా బాగుంది అవునా తీసేనా చెప్పి ఇచ్చేనా నీకు వద్దు అందరు చూస్తున్నారు సిగ్గేస్తుంది సరే ఎట్లున్నావు అదే అంటున్నా డైలీ కాల్ చేస్తున్నావు బోర్ కొట్టట్లేదా నీకు నేనంటే అది సార్ అట్లుంది సార్ మరి మధ్య ముచ్చట సరే ఎన్ని ఎన్ని నేనే అనుకున్నా నువ్వు నాకంటే సూపర్ ఫాస్ట్ అసలు అంతేనా సరే ఓకే పేరేంటి దివ్యా అదే అదే దివ్య కొంచెం నువ్వు మాట్లాడేసరికి నీ పేరు ప్రపంచం అన్ని మర్చిపోయా ఎస్ కొంచెం మైండ్ బ్లాక్ అయ్యి కళ్ళు కొంచెం బయలు గమ్మా అంతేనా సరే ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటంటే టాపిక్ ఏంటంటే ఈరోజు యాక్చువల్ ఒకటి అనుకున్నాను బట్ ఆ టాపిక్ నీకు కాకుండా వేరే వాళ్ళకి చెప్దాం మామూలుగా నీకు ఏమైనా ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ ఉన్నాయా ఏమి లేవా ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ 
ఏ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అనుకుంటున్నావు నేను అడిగింది ఏ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లవ్ గురించి కాదు ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు చీటీలు పెట్టడం ఏదైనా చేసేద్దామా సరే ఏమైందంటే ఇప్పుడు నేను నిజంగానే నీ బావని నువ్వు నిజంగానే నా మరదలివి నాకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు నువ్వు నాతో వచ్చి గొడవ పడాలి అరే నాకు పెళ్ళి అయిపోతుంది రా నువ్వు నువ్వు నాకు పెళ్ళి అయిపోతుంది అని చెప్పి నువ్వు గొడవ పడాలి అరే ఏమని పడాలో కూడా నేనే చెప్పి స్క్రిప్ట్ నేనే ఇచ్చి మొత్తం లైన్ నేనే ఇచ్చి అన్ని నేనే ఇస్తే ఇంకా మనం ఎందుకు కమాన్ నా లైఫ్ సెట్ అయిపోయేది బంగారం నీకు అర్థం కావట్లేదు అక్కడ ఇల్లరిక పల్లుడిగా వెళ్తున్నాను ఆ అమ్మాయికి యాభై కోట్లు ఆస్తుంది బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్సమ్ కూడా ఉంటావు మామూలుగా లేదనమాట శుభం సరే ఏదో పాట పడతావుగా ఫైనల్ గా పాట పాడి నీలో మంచి కమిడియన్ ఉన్నాడు తెలుసా నాకంటే పెద్ద కమిడియన్ ఉన్నాడు నీలో ఎవరు అదే నేనే కమిడియన్ అంటున్నా పదమూడో తారీఖు పెట్టలేదా చెప్దాం అండి మాట్లాడదాం కింద వార్నింగ్ ఇవ్వాలి ఈ మధ్య వార్నింగ్ ఇవ్వట్లే నేను ఎస్ చెప్తాను అయితే పక్కమ్మా థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ దివ్య ఇలాగే కాల్ చేస్తూ ఉండు టచ్ లో ఉండు ఓకేనా టేక్ కేర్ బాయ్ ఎస్ ఎన్ని కబుర్లు చెప్పింది దివ్య నిజంగా అసలు దివ్య మాట్లాడినప్పుడు దివ్య కబుర్లు చెప్తున్నప్పుడు ఏంట్రా నేను నిజంగా నా ఫేస్ నేను అద్దంలో చూసుకుని ఎట్ట పుట్టేసి ఎవరు ఇంత అందంగా చెప్పాలనిపిస్తుంది కానీ మనకు అని సినిమాలు కానీ మనకు తెలుసు కాబట్టి బాగుంది సో అలా నిజంగా మామూలుగా బావ మరదళ్ళు వాళ్ళు ఇద్దరు కొట్టుకునే ఆ గిల్లి కజ్జాలు గొడవలు ఆడుకోవడాలు చాలా బాగుంటాయి అంటే కొంతమంది అయితే నిజంగా బావ మరదళ్ళు మొగుడు పిల్లల కంటే ఎక్కువ గొడవలు ఆడతారు కానీ భలే ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళది చూ పక్కన ఉండేవాడికి ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడైతే నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో హలో హాయ్ హాయ్ అండి బాగున్నారా బాగున్నానండి ఎవరండి లక్ష్మీ వైజాగ్ ఎలా ఉన్నారు 
బాగున్నారా మీకు ఇద్దరు అబ్బాయిలా ముగ్గురు అబ్బాయిలా నలుగురు నలుగురు అబ్బాయిలా నిజం చెప్పండి అంతేనా అబద్ధాలే చెప్తారా ఓకే లక్ష్మీ గారు వైజాగ్ లో ఎక్కడ అరే వైజాగ్ లో అంటే ఒక బీచ్ ఉంది సీతమ్మదార్ ఉంది గాజువాక్ ఉంది ఒకటే బీచ్ ఉంది చాలా అవును ఒకటే బీచ్ అదే ఎక్కడ అంటున్నా వా ఎక్కడొక్కొక్కడ ఊరు పేరు చాలా బాగుంది మీ ఊరు పేరు ఎక్కడొక్కొక్కడ అర్థం కాలేదు సారీ అందరినీ లక్ష్మి గారు పైసా వస్తుందో నాకు తెలిసి ఈవిడికి డబ్బులు రాలేదు అనుకుంటా సో అది మ్యాటర్ ఫీల్ అయినట్టున్నారు మాట్లాడదాం ఒకసారి కలపండి హలో హలో లక్ష్మి గారు ఉన్నారా వెళ్ళిపోయారా లక్ష్మి గారు ఎక్కడ ఫీల్ అయ్యి ఉంటారు చూసారా ఎక్కడో ఒక్కడ అన్నారు నేను కూడా దానికి సరదాగా ఉన్నాను సరదాగా ఉండాలి లక్ష్మి గారు సరదాగా మాట్లాడుకోవాలి మనం కదా సో ఐ థింక్ ఆవిడ ఎక్కడ ఫీల్ అయ్యి ఉంటారంటే బావా మరదళ్ళు క్లోజ్గా ఉన్నప్పుడు అది భార్య భర్తల కంటే భలే సరదాగా గిల్లి కజ్జాలు ఉంటాయి మేబీ అది జరిగేదే కదా ఎస్ ఏదేమైనా కానీ లక్ష్మి గారు మీరు ఫీల్ అయితే సారీ ఓకేనా బట్ అంతే నెక్స్ట్ కాలర్ మాట్లాడదాం హలో హాయ్ జోసఫ్ ఎట్లున్నావు అరే ఏంటి ఏంటి జోసఫ్ రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తున్నావు బోర్ కొట్టట్లేదా ఓ నీకు బోర్ కొడుతుందనే నా షోక్ కాల్ చేస్తున్నావా అది మరి అట్లుంటది మనతో సరే జోసఫ్ ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నావు కదా మీ మేడం పేరేంటి ఏదో చెప్పావు ఇంగ్లీష్ మేడమా చెప్పు జోసఫ్ చెప్పావు మన షో చూడమని చెప్పావు మీ ఇంగ్లీష్ మేడం కి అది రిత్వికా అదే మీ తమ్ముడే కదా ఉన్నారా మరి మీ తమ్ముళ్ళు అందరూ నీ పక్కనే ఓ ఇంటి పక్కన ఉంటాడు మరి చెప్పలేదు ఈ రోజు అన్న షో వస్తుంది రా కాల్ చేద్దామని నువ్వు హైదరాబాద్ లో ఉన్నావా ఏ మరి ఈరోజు కలుద్దామా కలుద్దామా ఈరోజు హైదరాబాద్ లోనే హైదరాబాద్ లో హైటెక్ సిటీ ఉంది కదా హైటెక్ సిటీ నుంచి కొంచెం ముందుకు వస్తే మాధాపూర్ వస్తుంది ఎస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇల్లు మా ఆఫీస్ పక్క పక్కనే ఏంటి మరి వచ్చే మరి ఓకేనా వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకొస్తావు నా కోసం ఏదో ఒకటి మురుకులు అరిసెలు అప్పడాలు మర్చిపోయా నువ్వు అది కండలు ఈ మధ్య మొక్కజొన్న పొత్తులు వచ్చాయి కదా మొక్కజొన్న పొత్తులు అవి తీసుకురా ఒక రెండు తిందాం తింటూ మాట్లాడుకుందాం క్యారం బోర్డు ఆడదాం ఇక్కడ క్యారం బోర్డు ఉంది క్యారం బోర్డు ఆడుకుంటూ వచ్చు కదా క్యారం బోర్డు వచ్చు మరి ఎవరికైనా చెప్పాలా నీ తరపు నుంచి హాయ్ బాయ్ నీ నువ్వెవరికైనా హాయ్ హాయ్ చెప్పాలనుకుంటున్నా ఎవరికి లేదు ఊరికే కాల్ చేసావు అంతే సరే మరి నేనే నీకు పెద్ద హాయ్ చెప్తున్నాను ఓకేనా పాట పాడతావా పాటలు రావు ఓన్లీ మాటలే వచ్చంటావు సరే మరి హైదరాబాద్ లో జాగ్రత్త కొంచెం అక్కడక్కడ గుంతలు ఉంటాయి రోడ్డు మీదకి రాకు సరేనా బాయ్ మరి టేక్ కేర్ ఎస్ మొత్తానికి మన షో టైం అయిపోయింది సారీ ఎస్ ఇదో రోజు ఏదో బర్త్డే విషస్ ఉందంట యా 
సాయిరామ్ సాయి తేజ పేరు బాగుంది ఇద్దరా సార్ ఇలా ఒక్కళ్ళేనా ట్విన్స్ సాయిరామ్ సాయి తేజ బాగుంది కదా సాయిరామ్ సాయి తేజ వీళ్ళిద్దరికీ కూడా నిండు నూరేళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్యాల అష్టైశ్వర్యాలతో హ్యాపీగా లైఫ్ లాంగ్ జీవించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మా ప్రేక్షకుల తరపు నుంచి అండ్ అలాగే మా టీమ్ అందరి తరపు నుంచి ఇంకా స్పెషల్గా నా తరపు నుంచి కూడా విష్ యూ మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ 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 రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే ఓకే కదా మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం మళ్ళీ సెలబ్రేషన్స్తో ఏదో ఒక టాపిక్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం అండ్ లెన్ కీప్ స్మైలింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ సైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ యాంకర్ విజయ్ బాలు తాళ్ళ జై హింద్